Em vídeo recente aqui do canal, citei a nada mole vida de Chris Weidman, que nos últimos sete anos teve uma das piores agendas de todo o MMA. Considerando os seus nove últimos adversários, Vitor Belfort, olha só, talvez tenha sido a luta mais tranquila para ele. Mas no peso galo, Marlon Moraes não fica muito atrás e sua rotina prova mais uma vez que no UFC não há dia fácil. Digo isso porque, segundo o site MMA Junk, já há um acordo verbal para o Carioca sair na mão com o brabíssimo Peter Yan, a luta principal do Fight Night Cazaquistão, do dia 13 de junho. O duelo entre eles, número 1 versus o número 3 do ranking até 61 quilos, obviamente vai determinar o próximo a disputar o cinturão, que estará em posse de José Aldo Júnior ou Henry Cerrudo, que lutam pelo objeto um mês antes em São Paulo. E mesmo que Cerrudo e Marlon vençam, é simplesmente impossível negar a revanche para um cara que aí terá batido José Aldo Peter Ian, Aljaman Sterling, John Dodson, Jimmy Rivera e Rafael Assunção. Marlon vs Ian, aliás, é um deleite, um casamento poético, um verdadeiro presente para o fã da violência de boa qualidade. Porque estamos falando de dois strikers de nível mundial, dois dos melhores, talvez os dois melhores, de uma categoria que conta com José Aldo, Dominic Cruz e TJ Dillashaw. O russo invicto em seis lutas no Ultimate é quatro anos mais jovem, um pouco maior e ainda luta perto de casa. Ian, que ainda é dos mais espirituosos nas redes sociais, ainda deu uma alfinetadinha no campeão ao confirmar o compromisso, abre aspas. O perdedor vai ganhar o tiro shot, Serrudo? Deu pra pescar a piadinha? Sobre o encaixe técnico, ele é tão maravilhoso porque temos um pugilista contra um grau preto de Muay Thai e Marlon, muito possivelmente, é o melhor kicker da categoria. Seus chutes baixos na linha de cintura e altos são todos letais, não telegrafados e saem numa velocidade impressionante. O alto do mesmo começou mais devagar numa de estudar, mal piscou, levou uma canelada na cabeça e quase foi a nocaute. Mas Ian também é um daqueles caras extremamente agressivos, que marcham pra frente o tempo inteiro, como o zumbi coreano, Shogun do passado, entre outros. E isso será fundamental pro seu sucesso aqui. Porque como todo bom chutador, o Marlon precisa de espaço, da distância pra fazer o setup do seu chute. De novo, a luta com o Aldo só ficou equilibrada quando o ex-campeão entendeu essa realidade e se aproximou. E é nessa distância menor a das mãos que o Ian cresce. Pra mim, inclusive, tem o melhor boxe da categoria e um dos melhores de todo o MMA peso por peso. Digo até que Peter Ian é um caso raro de lutador de MMA com nível de pugilista profissional. As noções de tempo e distância, as combinações, as armadilhas que ele vai deixando, a movimentação, é tudo alguns degraus acima da competição dentro do octógono. Ele, inclusive, se defende muito com o ombro, né? fazendo o famoso Shoulder Row, especialidade do Floyd Mayweather, que é muito pouco visto no MMA. Porque o tamanho da luva é menor também, né? A área de contato diminui, então sua defesa precisa estar tá ainda mais no ponto. Já o ponto fraco do Ian, na teoria, é a luta agarrada. E Marlon, bem ou mal, é faixa preta de jiu-jitsu de Ricardo Almeida, o cachorrão. Acontece que o Russo também quedou praticamente todos os seus adversários no UFC e sempre controlou a luta no chão quando precisou. E por outro lado, Marlon muito raramente recorre corre a isometria, né? a luta agarrada, e não acho que essa é a solução para ele no caso. Vale notar que o brasileiro já se provou contra um nível de competição superior e tem mais tempo de casa. Mas, como é uma luta de cinco rounds, vou lembrar que já vimos o Marlon desacelerando, diminuindo um pouco de ritmo com o passar da luta, e com o Russo é o contrário, ele começa a acelerar a partir do segundo e do terceiro assalto. Avisei lá atrás, inclusive, que quando o Peter chegasse nas lutas de cinco rounds, dizia ficar mais complicado, porque a forma de vencê-lo atualmente parece ser engalbelar o cara ali nos, cinco, nos primeiros 5, 10 minutos, quando ele ainda está aquecendo. Ele geralmente começa um pouco mais devagar. Enfim, dois caras extremamente perigosos, nitroglicerina pura e chance zero de termos qualquer tipo de trégua nesses 5 rounds ou menos. Para mim, de verdade, é briga de foice no escuro, 50% para cada lado. Mas se você me obrigar a sair de cima do muro, provavelmente eu diria Peter Ian 51 a 49. Claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse lutaço? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é rodada dupla no sexto round. Também falei sobre Davidson Figueiredo e Joseph Benavides 2. Sim, parece que não faz muito sentido, concordo com você, mas Dana White já disse que vai rolar. Eles conferem todos os detalhes aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.